De Pan American Development Foundation, PADF, heeft vanmorgen aan de LBGO-school Nieuwe Domineestraat de Stamp Out Crime Song uitgebracht. Dit in het kader van hun Resistance and Prevention programma RAP, dat door de Amerikaanse ambassade is gefinancierd. De zanger van het lied is Gilton Amoxi, die zelf ook bij de PADF werkt. Amoxi zegt dat hij op zo'n manier een bijdrage wil leveren aan het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad opgaan. Amoxi vertelt wat en wie hij met deze song wil bereiken. Eén, ik zeg, kijk, een mens handelt afhankelijk van de informatie die de persoon heeft hierboven. Eén, kan je wel maar oh, thank you, dat je ook ook klaar van feit. Maar dan hoor je, kan je mijn stem dan horen aan de andere kant die een je dat jongen pas op. Uiteindelijk, soms hebben ze die andere stem niet. Maar met mijn lied wil ik dan een stem zijn die ze waarschuwt. En eigenlijk aan de waarschuwen, mama, je hebt ding voor de naai, dat je naar passie zou wakka en die het verkeerd dreigt te gaan. Geheel Suriname, maar mainly jongeren. Mainly jongeren, vandaar dat we eigenlijk hebben gekozen om toch een, een, funk, een funky beat eigenlijk te zetten voor dat lied. Zodat Kijk, jongeren houden van hippe dingen. En dan nog een hippe, het hangt af van de muziekstijl, met de Arka Poku. Het kan, het kan muziek zijn met een heel ander muziekstijl, slow de nobo Arke. Maar die beat moet je uiteindelijk lokken voor kan Arke de woorden. Lilian Wiebers, coördinator van het PADF en RAP project, zegt dat je met muziek veel kan zeggen en ook meer mensen kan bereiken. Ook de public affairs officer van de Amerikaanse ambassade, Patrick Garrity, Zeg dat muziek de juiste wijze is om een boodschap over te brengen. Ze vertellen beide waarom zij aan dit project hebben meegewerkt. Laat me zeggen dus dat muziek slaat altijd goed aan. Muziek heeft altijd een boodschap met zich. En tegenwoordig hoor je verschillende soorten genres van muziek. Maar vandaag wat is gelanceerd is een positieve boodschap. Een boodschap om de gemeenschap op te roepen dat we met z'n allen toch moeten werken aan misdaadpreventie. Let's stomp out crime. We have the honor and the privilege to be able to provide some funding to support this endeavor. So we've um, been able to underwrite it uh, to a certain extent to help PADF fund this project and enable uh, Gilton to do this performance and also the project itself. And is there any, are there any other projects that um, the U.S. Embassy would fund or let's say help? Sure, we have a small grants program that's underway right now. Uh, and it closes out at the very beginning of May, so uh, you can go onto our website, which is just srusembassy.gov, and uh, check it out. And it's available for uh, non-governmental organizations, uh, foundations, so non-profits, so you can't be a for-profit business or a government agency. So for uh, organizations such as this, PADF, uh, or other local foundations within Suriname, it's a perfect vehicle to request some funding. It's a small amount of funding, I don't want to get anybody's hopes up too high, uh, but it does enable some great work here in Suriname. But just to say that Gilton's performance was fantastic and using the song and the music is a great way to connect with the youth audience, which is the target audience for PADF and this initiative. So I think it was really a, a great move on their part to uh, rope Gilton into this, into this project and his performance was great. Public Affairs Officer van de Amerikaanse ambassade, Patrick Garrity, en daarvoor Lillian Wiebers, coördinator van het PADF RAP project. Onze nieuwsdienst sprak hen over de launch van de Stamp Out Crime Song, gezongen door Gilton Amoxi aan de LBGO Nieuwe Domineestraat.